హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం తొమ్మిదవ తరగతి సోషల్ రెండవ పాఠం భూమి ఆవరణాల నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయి బిట్స్ చేస్తున్నాము సో ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈరోజు మొదటి ప్రశ్న భూమి మీద గల ఆవరణాల సంఖ్య ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు భూమి మీద గల ఆవరణాల సంఖ్య సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ నాలుగు భూమి మీద నాలుగు ఆవరణాలు ఉన్నాయి సో రెండవ ప్రశ్న భూమి మీద ఉండే ఆవరణం కానిది శిలావరణం జలావరణం వాతావరణం స్థలావరణం భూమి మీద ఉండే ఆవరణం కానిది సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ స్థలావరణం స్థలావరణం అనేది భూమి మీద ఉండదు జీవావరణం నాలుగవది వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ గ్రీకు భాషలో లితో అనగా రాయి సముద్రం మంచు పర్వతం మైదానం గ్రీకు భాషలో లితో అనగా సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ రాయి లితో అంటే రాయి నాలుగవ ప్రశ్న లితోస్పియర్ అనగా శిలావరణం జలావరణం వాతావరణం జీవావరణం లిథోస్పియర్ అనగా సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ శిలావరణం లిథోస్పియర్ అంటే శిలావరణం లితో అంటే రాయి శిలా స్పియర్ అంటే ఆవరణం శిలావరణం ఐదవ ప్రశ్న భూమిలో గనీభవించిన పొర లేదా గట్టిగా ఉండే పై పొర శిలావరణం జలావరణం వాతావరణం జీవావరణం ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ శిలావరణం నెక్స్ట్ హైడ్రాస్ఫియర్ అనగా శిలావరణం జలావరణం వాతావరణం జీవావరణం హైడ్రాస్ఫియర్ అనగా సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టు జలావరణం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎత్తైన కొండలు పీఠభూములు మైదాన ప్రాంతాలు లోయలు అగాధాలు ఈ ఆవరణం ఏ పదం నుంచి ఏర్పడింది క్యాడర్ హైదర్ హ్యాడర్ స్పేయర్ హైడ్రోస్పేయర్ అనే పదం ఏ పదం నుంచి ఏర్పడింది ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ త్రీ హ్యాడర్ హ్యాడర్ అనే పదం నుంచి హైడ్రోస్ఫియర్ అనే పదం ఏర్పడింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అట్మాస్ అనే గ్రీక్ పదానికి అర్థము ఆవరణం ఆవిరి నేల పైవన్ని అట్మాస్ అనే గ్రీక్ పదానికి అర్థము ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టు ఆవిరి అట్మాస్ అంటే ఆవిరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గాల్లో ఎంతో ఎత్తున సముద్రంలో లోతున ఉండే ఆవరణం శిలావరణం జలావరణం వాతావరణం జీవావరణం గాల్లో ఎంతో ఎత్తున గాల్లో ఎంతో ఎత్తున అంటే పక్షులు అనమాట సముద్రం లోతున రకరకాల జీవులు ఉంటాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ జీవావరణం గాల్లో ఎత్తున సముద్రం లోతున ఉండే ఆవరణం జీవావరణం జీవానికి అవసరం లేని ఆవరణము ఈ ఆవరణం లేకపోయినా జీవి బతకగలదు శిలావరణం జలావరణం వాతావరణం జీవావరణం సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ శిలావరణం సో మేము ముఖ్యంగా కావాల్సింది జలావరణం వాతావరణం జీవావరణం శిలావరణంతో మనిషి మనుగుడికి అంత పెద్దగా అవసరం ఉండదు కొండలు మైదానాలు పీఠభూములు మొదలైనవి ఏ శ్రేణి పర్వతాలు ఏ శ్రేణి స్వరూపాలు మొదటి శ్రేణి స్వరూపాలు రెండవ శ్రేణి స్వరూపాలు మూడవ శ్రేణి స్వరూపాలు నాలుగవ శ్రేణి స్వరూపాలు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టు రెండవ శ్రేణి స్వరూపాలు కొండలు మైదానాలు పీఠభూములు అనునవి నెక్స్ట్ నాజ్ అరేబియా అనునవి 
చిన్న ఫలకాలు పెద్ద ఫలకాలు మధ్య ఫలకాలు పైవేవి కావు నాస్ అరేబియా అనునవి సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ చిన్న ఫలకాలు నాస్ అరేబియా అనునవి చిన్న ఫలకాలు ఆఫ్రికా దక్షిణ అమెరికా ఉత్తర అమెరికా యురేషియా అనునవి చిన్న ఫలకాలు పెద్ద ఫలకాలు మధ్య ఫలకాలు పైవేవి కాదు ఆఫ్రికా దక్షిణ అమెరికా ఉత్తర అమెరికా యురేషియా అనునవి సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టు పెద్ద ఫలకాలు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ లావాల్లో కొంత భాగం పైకి రాకుండానే కింది పొరల్లో చల్లబడి శిలలుగా గట్టిపడుతుంది దీనిని డ్యాస్ అంటారు బయటికి ఏర్పడిన భూస్వరూపాలు లోపలికి ఏర్పడిన భూస్వరూపాలు వన్ అంటూ ఏదీ కాదు సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టు లోపలికి ఏర్పడిన భూస్వరూపాలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిసిలీలోని అగ్నిపర్వతం స్ట్రాంబోలి మౌంట్ పీలే మౌంట్ వెసువియస్ ప్యూజియామా సిసిలీలోని అగ్నిపర్వతం సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ స్ట్రాంబోలి సిసిలీలోని అగ్నిపర్వతం స్ట్రాంబోలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నీరు గాలి వల్ల రూపొందే భూస్వరూపాలు ప్రథమ శ్రేణి ద్వితీయ శ్రేణి తృతీయ శ్రేణి ఏదీ కాదు నీరు గాలి వల్ల రూపొందే భూస్వరూపాలు సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ తృతీయ శ్రేణి స్వరూపాలు నీరు గాలి వల్ల రూపొందే భూస్వరూపాలు తృతీయ శ్రేణి భూస్వరూపాలు నెక్స్ట్ పద్దెనిమిదవ ప్రశ్న జతపరచము మౌంట్ పీలే మౌంట్ వెసువియస్ ప్యూజియామా బారెన్ నార్కోండం బారెన్ అనేది సపరేట్ నార్కోండం అనేది సపరేట్ భారతదేశం ఇటలీ జపాన్ వెస్టిండీస్ సో జతపరచండి అగ్నిపర్వతాలు అవి ఉండే దేశాలు సో ఫ్రెండ్స్ గెస్ట్ చేయండి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ డిబిసిఏ మౌంట్ పీలే వెస్టిండీస్ మౌంట్ వెసియస్ ఇటలీ టెక్టన్ అనగా అర్థము భవన నిర్మాణదారు వడ్రంగి పదమూడు సముద్రం టెక్టన్ అనగా అర్థము సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సార్ భవన నిర్మాణదారు అలాగే వడ్రంగి రెండు ఆన్సర్లు కూడా రావడం జరుగుతుంది ఇరవయవ ప్రశ్న అగ్నిపర్వతాలు నాలుగింట మూడు పసిఫిక్ సముద్రంలో ఏర్పడడానికి కారణాన్ని తెలియజేసిన సిద్ధాంతం అగ్నిపర్వతాలు నాలుగింట మూడు పసిఫిక్ సముద్రంలో ఏర్పడడానికి కారణాన్ని తెలియజేసిన సిద్ధాంతం ఫలకా టెక్నిక్ ఫలకా టెక్టానిక్ ఫలకా మ్యాజిక్ ఫలకా వర్టిక్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టు ఫలకా టెక్టానిక్స్ ఇరవై ఒకటవ ప్రశ్న భూస్వరూపాలు ఏర్పడడానికి గల ప్రధాన కారణాలు వాతావరణం నేల కోత రేణుల రవాణా పైవన్ని భూస్వరూపాలు ఏర్పడడానికి గల ప్రధాన కారణాలు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ పైవన్నీ కూడా కారణాలే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాళ్ళలోని రసాయనాలు నీటితో ప్రతిచర్య జరిపి రాళ్ళను బలహీనపరిచి పగిలిపోయే ప్రక్రియ శిలా శైథిల్యం క్రమక్షయం రవాణా నిక్షేపణ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ శిలా శైథిల్యం ఇరవై మూడవ ప్రశ్న గాలి నీటి శక్తుల కారణంగా భూమిపై పొరలు కొట్టుకుపోవడాన్ని ఇలా అంటారు శిలా శైథిల్యం క్రమక్షయం రవాణా నిక్షేపణ గాలి నీటి శక్తుల కారణంగా భూమిపై పొరలు భూమి పై పొరలు కొట్టుకుపోవడాన్ని ఇలా అంటారు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టు క్రమక్షయం 
ఇరవై నాలుగవ ప్రశ్న కోతకు గురైన రాళ్ళు కంకర మట్టి వంటి వాటిని నీరు మోసుకుపోవడాన్ని ఇలా అంటారు నీరు మోసుకుపోవడాన్ని ఇలా అంటారు శిలా చైతన్యం క్రమక్షయం రవాణా నిక్షేపణ సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ త్రీ రవాణా ప్రపంచంలో అతిపెద్ద అగాధాగారి గ్రాండ్ క్యాన్యన్ ఏ నది మీద ఉంది కులరాడో బైసన్ ఘాట్స్ రోల్రాడు ఆక్స్పోసరస్ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద అగాధాగారి గ్రాండ్ క్యాన్యన్ ఏ నది మీద ఉంది ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ కులరాడో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అతిపెద్ద అగాధగారి గ్రాండ్ కాన్యన్ పొడవు రెండు వందల అరవై ఆరు కిలోమీటర్లు మూడు వందల అరవై ఆరు కిలోమీటర్లు నాలుగు వందల అరవై ఆరు కిలోమీటర్లు ఐదు వందల అరవై ఆరు కిలోమీటర్లు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ రెండు నాలుగు వందల అరవై ఆరు కిలోమీటర్లు ఇరవై ఏడవ ప్రశ్న అతిపెద్ద అగాధగారి గ్రాండ్ కాన్యన్ లోతు 1.6 పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ టూ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అతి పెద్ద అగాధగారి గ్రాండ్ క్యానియన్ లోతు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ సో దాని యొక్క వెడల్పు నూట ఎనభై ఎనిమిది మీటర్ల నుంచి ఇరవై తొమ్మిది కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది నదీ ప్రవాహంలో గార్జస్ అనగా ప్రవాహ వేగం నది యొక్క లోతు ప్రవాహ మార్గం అంచులు లోయ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ ప్రవాహ మార్గం అంచులు ఇరవై తొమ్మిదవ ప్రశ్న క్రింది వాటిలో గార్జస్కు ఉదాహరణ బైసన్ గార్డ్స్ ఇండస్ గార్డ్స్ టాయిసోన్ గార్డ్స్ పైవన్ని క్రింది వాటిలో గార్జస్కు ఉదాహరణ సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ అండ్ టూ బైసన్ గార్డ్స్ అండ్ ఇండస్ గార్డ్స్ బైసన్ గార్డ్స్ గోదావరి నది మీద ఇండస్ గార్డ్స్ కాశ్మీర్లో ఉంది ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైన జలపాతం ఏంజల్ రేంజల్ సేంజల్ ఓంజల్ ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైన జలపాతం సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ ఏంజల్ జలపాతం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైన జలపాతం ఏంజల్ ఎత్తు ఆరు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మీటర్లు ఏడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మీటర్లు ఎనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది మీటర్లు తొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది మీటర్లు ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైన జలపాతం ఏంజల్ ఎత్తు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ తొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది కిలోమీటర్లు ముప్పై రెండవ ప్రశ్న ప్రపంచంలో రెండవ అతిపెద్ద జలపాతం టూగెల ఏ దేశంలో ఉంది అమెరికా ఆస్ట్రేలియా దక్షిణాఫ్రికా ఇండియా ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద జలపాతం టూగెల ఏ దేశంలో ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ దక్షిణాఫ్రికా దక్షిణాఫ్రికాలో ఉంది అండ్ దీని ఎత్తు తొమ్మిది వందల నలభై ఏడు కిలోమీటర్లు అండ్ ఇది టూగెల జలపాతం యొక్క పేరు మీద కూడా ఉంది నది మీదే ఉందన్నమాట నది పేరు అదే జలపాతం పేరు కూడా అదే హిమాని నదాలు ఏ ఆకారపు లోయలు సృష్టిస్తాయి వి ఆకారం యు ఆకారం ఓ ఆకారం ఐ ఆకారం హిమాని నదాలు ఏ ఆకారపు లోయలు సృష్టిస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ యు ఆకారపు లోయలు సృష్టిస్తాయి అండ్ ముప్పై నాలుగవ ప్రశ్న గంగా నది యొక్క జన్మస్థానం మహాబలేశ్వరం గంగోత్రి 
ब्रह्मपुत्र सरस्वती संगम काश्मीर सो फ्रेंड्स आंसर गेस्टे अंड वीडियो नचते लाइक चयी फ्रेंड्स दिस्ज द लास्ट क्वेश्चन अंड द करेक्ट आसर ईज आपशन टू गंगोत्री गंगा नदी गंग जन्मस्था गंगोत्री